渓谷の主張をイギリスが一刀両断してくれました。英国といえば、日本のものなら何でも、自国起源だと主張することで有名っすよね。ソメイヨシノや剣道、折り紙、寿司、万葉集、関武天皇。英国が起源を主張したものは、埋挙にいとまがありません。今回ご紹介するのは、そんな英国起源説を聞かされた、あるイギリス人男性のお話。彼は英国を観光中、帝国人との会話で日本を褒めたところ、それは全部日本が帝国から盗んだものだと怒鳴られてしまいます。でもそんな何の根拠もない主張に皮肉屋なイギリス人がうなずくはずもありませんでした。今回の帝国旅行では本当にひどい目にあった。まさか食堂で相席しただけの人から怒鳴られるなんて思っても見なかったよ。僕の趣味は世界中を旅行すること。その国独自の文化や歴史を体験するのが本当に大好きなんだ。特に面白いのは食文化。どうしてこんなものを食べようと思ったんだ？と聞きたくなっちゃうくらい変な料理や逆にどうしてこんな美味しいものがイギリスにないんだ？と叫びたくなる美味しい料理が世界にはたくさんある。そういった料理が。どうやって生まれたのかを調べると、過去にその地域で飢饉が起きていたり、逆に港町の発展で世界中の食材が集まるようになった時期だったりするんだ。料理を食べればその国の歴史や文化も学べるってわけ。だから今回の旅行で僕は日本と渓谷に向かった。日本料理の評判は言うまでもない。最高に美味しい料理を堪能できる日本はまさに理想郷だ。渓谷も美味しい料理が多いと聞くし、日本に行くついでに立ち寄るには絶好の位置にある。だから眺めの休暇が取れた時に一緒に見て回ったんだ。最初に向かったのは日本。歴史愛好家兼美食家の僕にとって、日本は常に新鮮な驚きを与えてくれる土地だった。寿司や天ぷら、和牛、ラーメン、カレー、たこ焼き、とんかつ、どれも最高に美味しかった。本当にどこの料理店に入っても外れみたいなところはなかったんだ。日本人の料理にかける情熱はイギリス人とは比較にならないよね。それに日本ではどこに行ってもその地方の郷土料理が存在するんだ。本当にどこにでも。まるまる料理発祥の地みたいな看板やポスターがあるのには驚いたよ。その料理に使われているのはその地方の特産品。日本人は昔から美食に目がなかったんだなぁと感じた瞬間だった。そんな看板を見かけるたびにそのお店に入る僕も大概だけどさ。そんなこんなで僕は日本食を思いっきり楽しんだ。福岡から渓谷に旅立つ時には。近いうちにもう一度日本に来ようと決意していたよ。というかやっぱり予定を変更してこのまま日本に滞在しようかと考えたくらいだ。正直旅行を終えた今となっては実際にそうした方が良かったと思っている。率直に言って渓谷の料理はかなり期待外れだった。日本のコピー料理が多いんだ。ラーメンそっくりのラーメン。のり巻きそっくりのキンパ、天ぷらそっくりのティギム、とんかつそっくりのとんかす、数え始めたらキリがない。本当に日本料理のそっくりさんばかりなんだよ。僕だってこういった渓谷版日本料理に渓谷独自のアレンジがされていたら文句は言わないさ。だって日本のカレーだってそうだろう。日本はインドのカレーを日本人の口に合うように改良して。日本のカレーというジャンルを築いた。渓谷が同じように、これは日本料理を元にしているけど、渓谷料理だなと言えるくらいの改良を加えていたら、僕だって満足していたさ。食は文化。ある国の伝統料理が近くの国の別の料理を発展させたものだなんて例は山ほどあるからね。だけど
、渓谷の料理は大抵のものが日本料理そのままだった。ちょっとしたアレンジは加えられていたが、改良と言えるほどのものじゃない。僕ががっかりするのも当然だろう。唯一の例外はキムチだったけど、キムチだけではね。結局、渓谷滞在中は何回もマクドナルドに行ったよ。せっかく渓谷に来たのに、高いお金を出して、コピー版日本料理を食べる意味はないからね。それなら次の旅行に向けて少しでも節約したかったんだ。だけど、マクドナルドだけではさすがに飽きが来る。だからある日、街中の食堂に入ったんだ。そこで最悪な事態に巻き込まれるとも知らずにね。問題があったのは料理じゃない。たまたま相席することになった一人の警告人だ。僕が食堂に入ったのは、ちょうどランチタイムで、店内はかなり混み合っていた。だから、一人で入った僕は、他の一人客と相席することになったんだ。警告人と話すきっかけになるかも、と、僕はワクワクしたよ。警告料理には失望したけど、国を嫌いになったわけじゃない。で、僕が席に着くと、ちょうどその警告人が話しかけてくれたんだ。お、この店に外国人が来るなんて珍しいね。旅行中どこの国から来たのって感じでね。彼はこの街でタクシー運転手をしていて、英語も流暢だった。僕たちは、渓谷の観光名所の話で盛り上がったよ。だけど、話が日本のことになると、それまで笑顔だった彼が表現したんだ。きっかけは彼の質問だった。警告以外にはどこの国に行ったんだヨーロッパは大体見て回りましたね。あとはアメリカとか。そうそう。今回はイギリスから日本に行って、そこから渓谷に来たんです。両国は近いからか、渓谷にも日本料理がたくさんありますね。僕がこう答えると、彼はいきなり怒鳴り出したんだ。渓谷には日本料理がたくさんあるそれは逆だ日本が警告料理を真似したんだ僕は驚いてポカーンとしちゃったよ。そうしている間にも彼の演説は続く。日本人は和食が日本の伝統料理なんて言っているが、あれは過去に警告から盗んだものだ。今の日本食もそう。寿司もラーメンも全部警告人が考えたものを日本人が横取りして自分のもののように宣伝しているんだ。彼の主張のデタラメさには驚いてしまったよ。僕が旅行前に調べた日本料理の歴史には、そんなことは一言も書かれていなかったからだ。僕は旅行に行く前、その国にどんな美味しい料理があるのか、その料理にどんな歴史があるのか、どんな文化から生まれた料理なのか、ちゃんと調べている。美味しい料理を食べるだけじゃなくて、料理を通して、歴史や文化に思いを馳せることこそ、旅行の醍醐味だと考えているからだ。友人からは、ただ食い意地が張っているだけだろうと言われるが、そんなことはない。今回の旅行前にもしっかり調査を行っていた。まあ、渓谷については、下調べが足りずに、コピー料理ばかり食べる羽目になったんだけど、日本については、本当にバッチリ調べていたんだ。だから、僕はデタラメなことを言い始めた。タクシー運転手の彼に言ってやったんだ。いや、寿司もラーメンも、渓谷発祥ではありませんよ。現代的な寿司は日本で作られたものです。ラーメンだって日本が改良したものじゃないですか。それでも発祥の地はどこかって言うんだったら、渓谷じゃなくて中国ですよ。ってね。そしたらもう大変さ。まさか外国人から言い返されると思ってなかったのか。彼はさらに怒り始めたんだ。うるせえ外国人が渓谷の歴史の何を知ってるってんだとにかく、日本のものは全部、渓谷から盗んだものなんだよもうそこからは、バリ雑言の嵐で聞き取れなかったよ。聞き取れた分だけをまとめると、彼の主張はこうなるようだ。古代から近代まで常に、渓谷が日本に技術や文化を与えていた。20世紀に日本が列強になったのも、渓谷の技術を学んだおかげだ。それなのに日本は
渓谷を植民地化した。こんな感じかなさっきまで彼が主張していた、日本料理は渓谷発祥だという説より、さらに高等無形じゃないか。というか、嘘ばかりだ。僕は、寿司が生まれた江戸時代は、特に詳しく調べたけど、渓谷の技術が何かの役に立ったなんて記述は、どの本にも書いてなかった。日本が近代化できたのは西洋の技術を取り入れ、その技術を自分のものにできる能力があったからだ。その能力は江戸時代に培われたもので、渓谷とは一切関係がない。そもそも渓谷の方が技術的に優れていたんだったら、渓谷の方が先に先進国になっていたはずだよね。こういったことを彼に告げると、さらに怒り狂っていたよ。さっきまでの流暢だった英語はどこへやら。完全に警告語で僕に怒鳴り散らしていた。警告では、日本に対するナショナリズムが強いとは知っていたけど、ここまでだとは思っても見なかったよ。なんというか、自国を愛するのはいいけど、口頭無形な嘘まで信じるのはどうかしてるんじゃないかそう思った次の瞬間、とんでもないことが起こった。それまで怒鳴っていた彼が、怒りのあまり、テーブルを投げ倒したんだ。テーブルが放り投げられて宙を舞う。料理も食器も一緒になって床に散らばる。隣のテーブルに座っていた女性の悲鳴が、やたらと耳に響いたよ。そしたら、男はそっちのテーブルまで投げ倒したんだ。当然。女性はさらに悲鳴を上げて、そこからはもう、店内は阿鼻共感だ。その女性は逃げ出そうとしたところで、腰が抜けたのか座り込んじゃうし、連れらしい女性は、彼女を放って逃げ出しちゃうし、僕は僕で、掴みかかってくる男の対処で精一杯だし、店員さんと三人がかりで、男を羽交い締めにするまで、店内は地獄さながらだったよ。僕や店員さんを含めて、怪我人がいなかったのは、まさに奇跡だった。その後、やってきた警察官に、男は連行されていったよ。僕の方はというと、軽い事情聴取で解放された。幸いなことに、近くのお客さんが、英語を話せて、僕たちの話も理解していたから、男がいきなり怒り始めたことを証言してくれたんだ。まさに不幸中の幸いだったよ。こうして僕の渓谷旅行は終わった。本当に散々だったよ。渓谷で食べられるのは日本のコピー料理ばかり。しかもそれを指摘したらたまたま知り合っただけの男から怒鳴られる始末だ。もう二度と渓谷には行きたくないね。そうそう、この話には後日談がある。今回の話を大学時代の知人に話したところ、どうしてあの男が、日本のものはすべて渓谷発祥だ、なんて話をしたのかが分かったんだ。知人は大学で中国の歴史を学んでいて、その関係でアジア事情にも詳しい。その知人によると、渓谷ではメディアや学者が中国や日本のものを渓谷のものだと主張するのは珍しくもないそうだ。彼らが渓谷のものだと主張したものは、中国のものなら、漢字や漢方、日本のものなら、寿司や日本酒など、埋挙に糸間がないらしい。なんなら、黄河文明や、日本という国家自体も、渓谷人の作ったものだ、と主張する学者さえいるんだとか。日本や中国のものが、世界的に有名になると、渓谷では毎回のように、それは渓谷が作ったものだと言い出す人が現れるんだ。根拠は何にもないのにね。相手にするだけ無駄だよ。そう言って知人は笑っていた。こういう口頭向けな主張をするのは、決まって歴史学者でも何でもない、数学者や法律学者、記者といった素人ばかりで、学会では全く相手にされていないらしい。でも、そういった素人が唱えたセンセーショナルな主張は、警告国民に受けがいいから、一般人が信じているものも多いそうだ。君に怒鳴ってきたその男も
、素人のでたらめを信じちゃったんだろうね。そう知人は語った。果たしてでたらめを唱えた素人歴史学者が悪いのか、そんなでたらめを信じてしまう警告人が悪いのか、僕にはわからない。だけど、そんなでたらめを信じても、警告には何の得もないということだけはわかる。警告のとんかつは、日本のとんかつをコピーした料理だった。警告人がいくら、とんかつは警告が開発したものだ、と主張しても、それは変わらない。とんかつは、日本料理として、世界中で愛されている。だけど、そのとんかつも、フランス料理のコートレットが原型だ。コートレットは、子牛肉のスライスをバターで焼いた料理のこと。それを日本人は豚の厚切り肉に変えて、天ぷらみたいに大量の油で揚げる料理に変貌させた。もはやコートレットとは言えないから、とんかつは日本風コートレットではなく、とんかつと呼ばれているんだ。渓谷がやるべきことは、日本のものをコピーして、自国発祥だと主張し、奪おうとすることじゃない。日本のように外国のものを取り入れて自国のものに変化させることだ。他人のものを奪おうとする国は誰からも尊敬されない。だけど他人のものをより素晴らしくすれば誰からも尊敬されるだろう。渓谷にはそういった国を目指してもらいたいな。以上、海外ネットで話題になっていたイギリス人の投稿でした。日本旅行を楽しんだ後に訪れた渓谷でこんな目に遭うなんてこの男性も災難ですね。それではこの投稿に寄せられた海外の反応を見てみましょう。日本のものなら全部渓谷発祥無理がありすぎるよ。どちらの方が技術的に発展しているかなんて一目瞭然じゃないか。警告人は本当にそんなことを信じているのちょっと信じがたいんだが。中国人だが、これは本当の話だ。警告はいつも日本や我々のものを奪おうとする。誇りある歴史がないから他人から奪うしかないんだ。いかがでしたか当チャンネルの感想ですが、警告起源説には本当にうんざりっすね。基本的には、警告国内で信じられているだけで、海外では全く信じられていないのが現状ですが、放置するわけにはいきません。私たち日本人が、正しい情報を発信していく必要があります。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見てくれて、ありがとうございましたっす。